Merhaba dostlar, güzel bir akşam diliyorum. Ramazan'ın 20. iftar saatine yaklaşmanın huzuru ve mutluluğu içindeyiz. Peygamberimiz Hz. Muhammed'in mübarek isimleri anıldığında el ayağa dökülen, gözyaşlarını tutamayan, onun cemalini görme iştiyakıyla her dem yanıp kavrulan ve yangınını sadece şiirleriyle değil, her haliyle belli eden bu peygamber sevdalısına talebeleri ve dostları yanan dede derlermiş bu yüzden. Hakikatten öylesine yanan bir aşıktır ki 1962'de 75 yaşındayken vefatına bir türlü düşülemeyen yüksek ateşi sebep olmuş. Başka şiirlerinde yanmaktır efendim biricik çaresi aşkın diyen yak sinem ateşlere, efkarma, Efkanıma bakma diye yakaran Yaman dedenin duasına icabet buyurulmuş işte ve Sedat Anar'dan dinliyoruz Yaman dedenin Yak sinemi ateşlere şiirini Değerli dostlar, bu iftar sohbetimizde kıssadan hisse bir hikayemiz var. Yoksul ve zengin. resul Ekrem Hazretleri her zamanki gibi meclisinde oturmuş ve dostları da etrafında halka şeklinde 
onu bir yüzük taşı gibi ortaya almışlardı. Bu arada eski elbiseli, fakir bir Müslüman kapıdan içeriye girdi. İslami adetlere göre herkes herhangi bir mevkide olursa olsun bir oturuma girince değerli dostlar nerede boş yer olursa oraya oturmalıdır. Benim canım şurasını istiyor görüşüyle özel bir yere oturmak gerekmez. O adam etrafına bakındı, boş bir yer buldu, gitti oraya oturdu. Tesadüfen ileri gelen zenginlerden birisinin yanına oturmuştu. Zengin adam elbisesini toplayarak ondan biraz uzaklaştı. Bu hareketleri izleyen Resul-i Ekrem ona dönerek fakirliğinden sana bir şey geçer mi diye mi korktun? Hayır ya Resulallah. Servetinden ona bir pay düşer mi diye korktun? Hayır ya Resulallah. Elbiselerin kirlenir diye mi korktun? Hayır ya Resulallah. O halde niçin yanından uzaklaşıp bir kenara çekildin? Yanlış bir iş yaptığımı ve hata ettiğimi itiraf ediyorum. Şimdi bu hatamın telafisi ve bu günahımın kefaresi olarak servetimin yarısını bu Müslüman kardeşime vermeye hazırım dedi. Çünkü ona karşı bir yanlış hareket yaptım. Beni bağışlayın ya Resulallah. Eski giyimli adam... Fakat ben bunu kabul etmeye hazır değilim der. Cemaat niçin diye sorar. Adam çünkü çünkü bir gün beni de bir gururun sarmasından ve bir Müslüman kardeşime bugün bu şahsın bana yaptığı gibi aynı hareketi yapmaktan korkuyorum der. Değerli dostlar, Murat Kahraman der ki zekat ve sosyal yardımlaşma, zekat ibadeti ve sosyal yardımlaşma yazısında sözlükte artma, çoğalma, temizlik, bereket, iyi hal ve övgü gibi anlamlara gelen zekat dini bir terim olarak Belirli bir malın bir kısmının senede bir defa Allah rızası için muayyen kişilere verilmesi demektir. İslam'ın beş temel esasından biri olan zekat, hicretin ikinci yılında Medine'de farz kılınmıştır. Akıllı ergenlik çağına ulaşmış ve hür Müslüman, temel ihtiyaçlarından fazla olarak, hesap miktarı artma özelliği taşıyan mala sahip ise ve bu malını elde etmesinin üzerinden bir yıl geçmiş ise zekat ile mükelleftir. Zekat Kur'an ve hadislerde çok defa namazla birlikte zikredilmektedir. Bu da zekatın dinimizdeki yerini ve namaz ile zekat arasındaki kuvvetli bağı göstermektedir. Zekat geçici olan malı kalıcı yapmanın en güzel yoludur. Kişinin dünyada elde ettiği malların tamamı ya harcanıp yok olacak veya mirasçılarına kalacaktır. Yalnız Allah yolunda harcadıkları zayi olmayacak, bu dünyada kalmayıp ebedi olacaktır. Zekatın ibadet manasının yanında yüce insani hedefleri, üstün ahlaki değerleri ve iktisadi gayeleri vardır. Zekat, kişisel arınmaya vesile olmasının yanında toplumsal arınmaya, sosyal bünyenin sağlıklı bir şekilde gelişmesine de hizmet eder. Toplum varlığının sağlıklı bir şekilde sürdürülebilmesi için toplumsal denge ve barışın bir şekilde sağlanması 
Toplumu oluşturan bireyler arasında gerileme yol açabilecek etkenlerin giderilmesi gerekir. Bir toplumda zengin ve fakirlerin bulunması doğal olmakla birlikte bunların birbirlerinin haklarını gözetmemesi ve bu durumun toplumda gerilim ve gerginlik sebebi olması doğal kabul edilemez. Bunun için zengin ve fakir arasındaki ekonomik düzey farkının uçuruma dönüşmemesi ayrıca gerilimin alınarak kutuplaşma ve düşmanlık oluşmasının engellenmesi gerekir. Bu noktada zekatın son derece etkili olacağı açıktır. Ancak ihtiyaçlar içinde kıvranan fakirin ekonomik düzeyi yüksek kişileri kendi dert ve sıkıntılarıyla ilgilenmeden refah içinde zevk ve eğlenceleriyle hayatlarını geçirdiklerini görmesi onları kıskanmasına yol açabilir. Onun daha ileri boyutları ise kin ve düşmanlığa kadar uzanabilir. Bu sebeple İslam dini servetin toplumun bir kesiminin elinde dolaşan bir saltanat olmasını istememektedir. Bu bağlamda zekat, serveti sadece zenginlerin ellerindeki bir güç olmaktan çıkarıp, fakir ve muhtaçların da istifadesine sunmakta, zengin ile fakir arasında bir köprü oluşturmaktadır. Diğer taraftan zekat, servetin atıl bekletilmeyip, iktisadi hayata katılmasını teşvik eder. İslam, Servetin toplumun istifadesinden çekilerek atıl bir hale getirilmesini hoş karşılamaz. Değerli dostlar, Bakara suresinin 273. ayetinde sadakalarınızı kendilerini Allah yoluna adamış olan fakirlere veriniz. Onlar yeryüzünde gezip dolaşmaya güç yetiremezler. Utangaç olduklarından dolayı Bilmeyenler onları zengin sanırlar. Oysa sen onları yüzlerinden tanırsın. Yüzsüzlük yapıp kimseden bir şey de isteyemezler. Ne türden bir iyilik yaparsanız şüphe yok ki Allah onu bilir buyurulmaktadır. Evet değerli dostlar yazarımız Murat Kahraman'a teşekkür ediyoruz. Musa doğru er der ki hesap gününde pul yok, dilekçe yok, yüce mahkeme, huzuru divanda hesaba durur. Ne torpil ne rüşvet işlemez orada, münkir ve nekir hitaba durur. Bütün kameralar açılır tek tek, cezalar, mükafat kitaba durur. Her sözün, amelin çetelesi var. Güler yüzün bile sevaba durur. Kul hakkı dağları yıkar indirir, helal edilmezse azaba durur. Ben yaptım kimse göremez dersen, kayıtlı kamera nikaba durur. Yetime verilen sökük eskice bir altın sırmalı bir ava durur. Teslimi, iyilik ve sabrı anlat, adın cennetinde bir ova durur. Değerli dostlar, Ramazan'ın 20. iftarına yaklaşırken dileğim ve duam odur ki Rabbim ibadetlerinizi kabul etsin. Her şey gönlünüzce olsun. Allah emanet olunuz. Yarın gene bu saatlerde iftar sohbetimizde buluşmak üzere yayınımızı dinleyen ve dinleyecek olan Tüm dostlarıma selamlar, saygılar.